这个很重要，这个扫码就有机会获得十四天。呃，虽然我有一批五，对吧？但是这种白嫖的机会不能错过。哎，查看奖励。要点进 A P P。呃。对，要再重新进去。好嘞，在这里，这个跳转做的有点奇怪。好好好，大车车车车车车，开！你命运。好了好了，这个车的机会留给你们了。好，各位买好，我是董买买。这期视频跟大家来聊一聊二零二三上海车展。本届上海车展的主题呢是拥抱汽车行业新时代，规模空前啊，有超过一千五百台车都在展出。你想通过一天的展览去看完这一千五百台车，其实不太可能。那事实上呢，我也并没有把所有的展馆都看一遍。能让那些没去展馆的同学通过我的视频看到一点点车展到底展示了些什么，那我的这个视频的目的也就达到了。那首先呢是到达这个展馆的路径，我个人非常建议大家坐地铁，地铁二号线坐到徐泾东站，呃，四号、五号、六号三个出口出来，离展馆都挺近。如果呢明天是周六，应该人很多，要下雨的话呢，建议大家走四号口出来，完全是不淋雨的。如果开车的话，其实不太建议停在展馆周围的这些停车场了，那个都不是很大，而且呢要走的比较远。那下雨天的淋雨，大热天的晒太阳，所以我建议你把车停到边上的商场去，比如说你可以停到首威奥特莱斯的商场，甚至你可以停到虹桥天街的商场。虹桥天街的商场走过去到展馆大概要一点二公里左右，那一块整个风景不错，所以如果天气不是很炎热的话，停远一点倒也无妨。那本次展馆呢非常大，因为上海的展馆是四叶草的造型，而且上下两层都有。呃，我建议呢，首先去流量担当的六点一展馆，这个展馆呢有未来有小鹏，然后呢就是四点一展馆有奔驰，五点一展馆有大众，啊七点一展馆有宝马有比亚迪，那八点一展馆呢有劳斯莱斯有保时捷，啊然后七六点二展馆呢有那个沃尔沃有 p o s t a 这些车型，所以我大概就是把这些展馆给它转了一圈啊。啊、呃，我很难找到一条路径说不走冤枉路的啊，好像事实上这样的设计也很难不走冤枉路，所以我就来通过这期视频来展示一下我都看哪些东西吧。首先呢，每年的上海车展我都会在未来展馆花最多的时间，不为什么，就是因为这个展馆的空间非常大。然后设计非常精美，审美度极高，而且最重要的一点是，它对于我这样的车主非常的友好。每年车展都在未来吃饭，你知道吗？这个饭都是未来都恰未来的饭，哎，每年车展都恰。在车展逛累了，我就可以上牛屋二楼点一杯特饮，坐着休息一会儿，所以这个非常棒。今年的上海车展呢，未来在全国的特饮中做了一次投票精选，应该是有八款。啊，特饮都可以在整个上海展馆喝到。我个人非常喜欢南国新宇啊，好像这个是东莞的牛屋的一个特饮，它是杨枝甘露，所以喝起来也非常的快乐。呃，未来的展馆呢，面积还是挺大的。一楼呢放车，那首先必须要说的就是 ES 六啊，这是今年刚刚发布的新车型。流量的担当呢是，不管你什么时候去，那个车的转台边上永远有那么多的人在看啊。这台车呢，在五月下旬会做一次正式的上市发布会，会公布价格，会开始试驾，会开启交付。那与以之前 E T 七、E T 五在交付之前的长时间等待不同，这次 E S 六呢做了非常充分的准备。啊，甚至说可能现在现在啊就已经在生产一批现车了，所以等到五月下旬 ，ES 六真正开始试驾的时候，如果那些车的配置让你满意，你可能就可以秒速提车。这一点未来真的是吸取了很大的教训啊。之前 ET 七或者 ET 五每一次都有着极高的热度，但是从上市发布到交车之前。等待的这个时间太长了啊，这也是中国车市非常卷的一个地方啊，就是等待的时间这么长，把大家的热情消耗掉了，所以这次 ES 6未来应该不会重蹈覆辙了。关于 ES 6的详细的介绍呢，大家就去看我上一期的视频吧。那我在视频的右上角呢，也把这个视频给大家关联上了。同时呢，在展馆一楼改款版的 ET 7也直接放出来了。那官方说呢，这一次 ET 7有超过十五项改进。我个人呢，非常直观感受到的就是它的仪表台那一块。啊，我们原来那个缝隙控制的不是很好，这一次呢，直接上了镀铬条，同时手机的无线充电板也从十五瓦提升到了风冷的四十瓦。再有呢，就是纳帕皮的坐垫，它中间加了一道缝线，这样坐垫的皮就不再那么容易皱起来了。啊，不过皮皱这个事儿对我来讲都还好，因为我开之前我开九幺幺的时候，它的皮也皱嘛。但有很多车主非常介意。主驾座椅它皱了起来，所以呢，官方本次加了一道缝线。我在未来官方 ET7 的帖子中有看到，啊，官方是有在考虑如何帮老车主们进行升级的。所以呢，这方面如果大家在乎是四十瓦的无线充电板呢，不妨去等待一下这个升级策略吧。同时呢，本次 ES8 做的还是不开门的演示。呃 e s 8这台车我还是非常喜欢的，毕竟是未来的旗舰 SUV， 而且未来能给你的
各种前沿的先进的一些东西都在这儿有。那举个例子，就是 ES 八是唯一有双枪空黄的，车展上 ET 五也是各种颜色，好像都摆了一台吧。ET 五呢，不管是颜值还是操控。呃，不管是跟未来品牌比，还是跟其他品牌比，都是数一数二的。那我呢，会在明天我也去买了一台云出黄的 ET 五，就是那个车吧。从上市的时候我就一直心心念念的喜欢，最近不是要降权益了嘛？哎，我觉得算了，不要等了，还是把这个 ET 五给它买回来吧。所以明天呢，我会给大家发一期 ET 五的提车视频啊。那本次的车展的事儿我们就不细聊了啊，还展示出了 EC 七那个帅气的尾翼，我觉得大家还是可以去看一看的。就一直没跟大家好好说说 EC 七，其实。E Z 七挺好的，那座椅空间各方面巨大，然后躺的姿势也特别舒服，座椅也支持调节。最关键是这个座椅是未来自己自研的那套座椅骨架做的，哇、哦，这个柔软程度，这个蓬松度，完全到了一个新的台阶啊！然后包括马上要发的新 E S 六也是这一套新的座椅架构的，特别好，真的座椅特别好，改善特别大。然后就是后面那尾翼，你看车内也能看到那个尾翼，这个尾翼真的太有格调了。但很可惜，就是它的定价相当高，然后这个市场也是一个小的细分市场，可能很多人不关注。啊，本次车展呢，还是一如既往，所有穿橙色衣服的都是未来的车主志愿者啊，他们对这些车型有着丰富而又细致的了解，而且结合着自己的体会，我相信相比于其他展台的单纯销售，未来的车主志愿者能给你完全不一样的体验。把换电站搬去车展也是未来一贯的传统了。那这一次呢，展示的是三代换电站，同时换电站上方还有一个大屏，那个大屏幕呢并不是广告啊，它其实呢是实时动态的展示当前这个换电站的数字孪生状态。这个其实还是很先进、很前沿的技术啊，大家不妨去看一看。换电站前面呢也放了凳子，可以方便你安静的欣赏。啊，在换电站的左侧呢有未来全系直流充电桩的展示。啊，有人说未来没有交流口啊，这个车用起来不方便。那就我作为一个一。七七车主而言，我开了一年了，从来没有哪次因为没有交流口而感到不方便。因为你在外面长途充电的时候，那一定是用直流快充或者是换电嘛。而你在家里充电的话，未来也提供七千瓦、十一千瓦、二十千瓦的直流家庭充电桩，所以我没有看到说没有交流口就不方便。同时呢，未来本次也展示了五百千瓦的超充桩。那有人说，为啥未来的八百伏、五百千瓦的超充桩好像比别的品牌的超充桩的线缆还要稍微粗一点啊？啊，别的品牌的线缆为什么那么细啊？大家不都是液冷线吗？其实非常简单的一点，是因为未来的充电桩是六百六十安的，未来的充电桩最大的输出功率其实不是五百千瓦，是六百六十千瓦，只是六百六十千瓦你需要一千伏乘以六百六十安，这个当前这市面上并没有这样的车型，所以呢，未来就很谨慎、很谦虚的标注了自己的充电功率是五百千瓦。啊，充电桩这个事情，未来已经反复说过了。就是充电桩，大家说这个功率有多高，那指的都是它的峰值功率。其实你真正的充电速度，取决于电网能提供给你电量的能力，取决于充电桩的能力，还取决于你车的能力。有的时候啊，你的车如果周边停个两三台车，给你功率一分，你就没那么高了。你的车的电量 SOC 太高，你也没那么高了。所以未来在充电这个方面，可以保持行业做的最先进，甚至部署了。可能是部署行业部署八百伏充电桩最快的吧，但是未来讲究的是一整套的解决方案，可充、可换、可升级。到年底将累计建成超过两千三百座换电站。除了千万计划，我们也将在二零二三年呢开启万桩计划，新增一万根充电桩，到二零二三年底累计建成两万四千根充电桩。展厅里呢，依然划分了一块 New Life 的区域啊，依然是可看、可试、可买的啊。Life 边上的楼梯口门口，还有车主福利合伙人的限量福利卡。啊，如果没有被领完的话，还是建议大家去领一下的哈。也在上海为例的话，还是有一些门店可以享受到不少羊毛的，所以速去。呃，在展馆的左侧呢，还有一台非常重要的车，它其实是大学生电动方程式去年的冠军车辆。这台车其实很重要，未来其实一直在赞助电动方程式，哪怕在最艰难的时刻，一九年都没有放弃赞助。然后这台车我觉得是非常重要的一台车，代表了中国汽车工业新人类的希望。在方程式的旁边呢，未来还展示了自己的电机啊，这一代的碳化硅电机有效提升了续航。电机边上的这一台 E C 七呢，非常值得说一说，它在演示的其实是 Panel Cinema 未来的 A R 巨幕沉浸式观影解决方案，而边上这块不起眼的屏幕非常的厉害，这里实时展示到了这台 E C 七所观察到的世界，前向占据网络的三六零全融合。
是基于我们船上的前融合的视觉感知，再加上激光雷达，然后做的这个实车的呃感知数据，在这个屏幕上进行实时回放。哦，看到这台 ECC， 它现在看到什么东西？然后它自动驾驶系统看到啥？它就在哦，所以这个是边上这台 ECC 实时显示的，对吧？对，所以它边上这些框框就是我们我们这些人。然后这边有这边有速度和距离的参数。OK。然后这个的话，粉色的这个是朝向。好的。就你的。哎，吴老师，车头站个人。别过去。哎，看着了。对，然后然后每个人的朝向，然后他的走动的方式，都会在上面实时体现出来。啊、可以可以，非常好。这个这个数据。哎。然后这边就有个人，你看他的手。哦，我的这个手，来手继续动一下。你看他的手哎，可以可以可以，呃，高级高级。所以我们每台量产车的这个感知都是这个这个这个状态的。所以现在买所有的未来都有这样的功能，对对对是吧？对对对。而最左边有三台 EP9， 这是老演员了。说起来 ，EP9 的发布已经有八年的时间了啊！这台车看起来依然这么凶悍，依然这么好看。希望未来在以后有钱、在以后富裕的时候，能造一台可以上路、可以上牌的民用版 EP9 吧。呃，我对于跑车这种东西有着执念啊。现在电动车行业市场。呃，真正把跑车做出来的其实没有 p b t 倒是建了不少，对吧？上二楼这里就是未来车主的专属空间了啊！上到这里呢，不需要你是什么领导，你只要是未来的车主就可以上。这里有非常热情的 NHS 小姐姐，有好喝的特饮，有舒适可以让你休息的沙发，还有 Neo Radio 直播间。今年也是我第一次参与的 Neo Radio 直播。这毕竟是我第一次来 Neo Radio 嘛，所以还是要认真一点，对不对？哦、你录过 Neo Radio 的节目？我没有录过呀。没录过吗？下次哎，这我我没有录过呀。上班的那个 ，New Radio 怎么生产的？到哪拉进去？哇天哪，那我们的那个录音棚还没建好。哦，建好的时候。太高级了，都有录音棚了是吧？哎呀，直播间，你看看达达，我见到本人了。哈喽。我跟 E T 七的产品经理啊 Eric， 我们进行了丰富的讨论，尤其是帮大家问了问关于这个升级的事情。Eric 同学非常谨慎啊，就是在研究当中啊。但是这个事儿我也可以可以多说一句啊，就是我看到新的 E T 七比我买的这台 E T 七好，我非常开心。就是一个车企，如果这个车不进步了，这才是最可怕的事情。如果不进步，意味着企业要倒闭。如果企业倒闭了，你过去所拥有的一切。比如说无线免费换电是没有意义的，车企只有不断的向前进步、向前进，卖更多的车，卖更好的车，才是对消费者最大的实惠。在展厅中呢，我还特别想给大家来聊一下这张日出印象的画。这幅画呢，你把它放大，你会看到里面呢是有很多张未来车主的点点滴滴，给它共同形成的啊。这幅画是征集出来的艺术作品。这张画呢，其实展示出了未来车主和未来之间。远超于普通品牌车与车主之间的联系的表现啊，这话有点拗口啊。除了吃喝休息，还有文化产品。未来展示了由车主们搭建的乐高 MOC 啊，这个 MOC 非常的宏大啊，据说有三万多块砖。展示了工厂的一个生产线，还有工厂的验车线，我觉得还是非常棒的。用户的作品啊，其实我也投稿过，然后我来现场看完之后，我就非常的清楚的知道我为什么没有选上了。这个水平跟我那个相比，哎呦啊，那个水平太高了，用户们的水平太高了。今年的用户展览馆呢，还设置了全新的玩法，就是类似于一本像护照一样，你还可以去打卡，可以去盖章的。然后这一本的展览馆的护照，可以在以后的未来的其他的活动中，可能还可以再出现。所以这形成了一种传承，一种延续，我觉得做的还挺好。那总之呢，就是买了未来，其实也不真的不仅仅是买了一台车了，它背后呢是未来整个体系化的竞争力，它背后呢其实也是车主跟整个品牌更加不一样的连接，在 New House 呢其实只能算是惊鸿一瞥了。六点一展馆呢，还有小鹏。小鹏一直定位自己于未来出行探索者，所以呢，你能看到它有自己的飞机挂在展台上演示。那今年小鹏的当家花旦呢是小鹏 G 六八百伏的平台，全新的扶摇架构，大规模的铸件呢首次应用起来了。车内的空间呢其实也不错。那至于这个外观呢，我觉得见仁见智吧，期待他们更新出自己的价格。小鹏的 XNGP 一直很快，这也是这个品牌的特色。如果你需要去买小鹏的话，我只建议一点，你必须买它的 Max 版本，就是有。激光雷达的版本
。那同样呢，六点一展馆还有 i n n o v a t i o n 展台，这也是未来资本所投资的企业啊。那未来的 N T R 平台所用的激光雷达就是 i n n o v a t i o n 所提供的 Falcon 猎鹰灵动版，这是一个非常高规格的雷达，有着一千五百五十纳米安全激光。那这一次呢 i n n o v a t i o n 还发布了新一代的 Robin 灵雀平台，这个平台中。啊，它其实你可以理解为是一个小功率、更高集成的方案。他们还跟福耀玻璃合作，可以把激光雷达藏在玻璃后面，这样对于一些不需要特别强大的激光性能的车，他们其实可以把激光雷达很好的藏起来。这也是一个思路。那反正今年呢是刚刚开始，有几家厂商也实现了这样的，把雷达藏在玻璃之后，可以持续密切的关注。我个人还去看了我自己很喜欢的一些车，比如说五点一展馆的大众。大众呢，我主要去看那个 ID Bus 啊。那款车型长得实在是太好看了，我自己呢有一台乐高的那个大众 T1， 对吧？所以我看到 ID Buzz 的时候，我一眼就觉得啊，这个车实在是太美了。它在海外有除了目前展示的这个版本之外，还有一个 Cargo 那个货柜版，就像货拉拉版本吧，你这么理解。我个人觉得货拉拉版本特别好，就是买回去改装潜力巨大，但是我国有一些改装法规的限制，所以其实也挺难。但那个车真的长得特别好看。四点一馆有奔驰，奔驰展示了自己的 EQG 啊 ，EQG 你就不要问续航了吧。从海外的演示来看 ，WLTP 续航四百多公里啊，对于这样的一个方盒子，风阻系数已经基本放弃了，所以也没关系，无所谓。EQG 玩的是姿态，玩的是它历史文化的传承，玩的是四电机可以在城市自由的跑，四百公里不够你在城市跑吗？肯定是够的，对吧？所以 EQG 的纯电。啊，我个人其实很喜欢啊，七点一展馆，还有宝马，嗯，今年出了一些情况，对吧？还有呢，比亚迪，比亚迪如此高的销量，其实比亚迪的展厅值得去看一看啊。那八点一展馆呢，有劳斯莱斯，劳斯莱斯展示了自己的纯电平台的车啊。保时捷，保时捷展台呢，泰坦发布已久了，所以几乎已经没有什么流量担当了。但是这次呢，有九幺幺打卡版，呃，就是可以越野的九幺幺，车高呢提升了五十毫米。然后整个发动机呢用的是卡伊拉斯 GTS 的发动机，所以也算是个高功率发动机吧，百公里加速呢应该可以做到三点四秒左右。最重要的是它展现出了九幺幺啊，除了跑车之外的额外的一种姿态，连轮胎都是跟倍耐力去定制的这个越野轮胎。所以我觉得在于燃油车这么一个生命的末期，如果买一台九幺幺打卡版，真的是对这个时代非常好的纪念了啊。上海车展呢，其实我参加过三届啊，一九年、二一年以及二三年的。在一九年的时候，我印象最深刻的是，它还有一个展馆叫新能源馆。如果你是卖电动车的，你就去那个展馆吧。到二一年的时候呢，这个展馆就没有了，因为各家都有所谓的新能源车。到今年，如果还有哪些企业没有意识到纯电不是未来的话，那这个企业基本上它在展台上也是没有流量的啊、呃。如果谁家还没有纯电车，基本上就意味着这个品牌要寂寂了啊。到今年，连海外的豪华品牌都知道要在中国首发纯电车了，哪怕它来不及发，它也要把自己的纯电战略告诉你。它到二零二五年说要有多少的车是纯电，至少一半以上是纯电。这个呢，就是时代赋予整个汽车行业的机会啊！呃，光嘴硬没有用啊，光说电动车不行是没用的，嘴硬没用，身体呢是最诚实的。在这波澜壮阔的新时代里，有的品牌会死。啊，有的新王呢也在发迹与成长当中，有的品牌呢也会从主流沦为 others， 这样的时代才是智能电动汽车最好的时代，不是吗？好了，这就是本期短买买的视频，希望你能喜欢。如果对我视频感兴趣，不要忘记评论、订阅、短买买，买买在头条、B 站、微博、YouTube， 我都有自己的账号。我们下期再见，拜拜。